E ok, 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 ci siamo, bentornati in questo nuovo video, bentornati su Afterside Crypto, io sono Emiliano, oggi video educational, video della domenica mattina, andiamo a valutare insieme eh, come, come selezionare le altcoins, come selezionare le gemme che trovate all'interno di CoinMarketCap, come capire effettivamente se la coin che andate a valutare è una coin che può avere un futuro, può avere un rilievo, oppure si tratta di una coin che appunto rimarrà più o meno piatta, oppure non è, non è ecco, valutata positivamente. Come, come dico sempre ragazzi, prendete queste cose come contenuti formativi, non fate copia e incolla assolutamente, eh, ci tengo a darvi anche questi contenuti non di analisi tecnica, ma per farvi capire che il mercato si evolve, il mercato ha sempre bisogno di essere conosciuto a fondo, non c'è solo l'analisi tecnica, c'è anche tutta una parte di fondamentali, di studio di progetti, quindi è importante farsi una cultura completa, ok? Per chi fosse poi interessato trova qui sotto in descrizione anche per l'Academy la, che porta spunti molto interessanti anche per chi si affaccia per la prima volta a, questi, a questo mondo e quindi però bando alle ciance, come dico sempre partiamo, partiamo perché voglio darvi questi punti chiave, punti chiave che poi andremo a... A, uh, valutare all'interno di un esempio concreto per capire insieme come affrontare questo, questo, questo mercato. Allora, il mercato delle altcoins è molto particolare. Io vi ho elencato qua alcuni punti per me chiave, ok? Non sono gli unici, però voglio darvi degli spunti. Il primo spunto su cui avere, fare riflessioni è la market cap, ok? La market cap del progetto. Ehm, maggiore, maggiore è la market cap, ok? E meglio è. Okay, meglio è, eh, per un punto di vista di minor rischio. È ovvio che avere una market cap compressa, ridotta, può darci maggiori spunti di crescita, però, però il rischio cresce in maniera proporzionale, quindi più la market cap scende, più il progetto è rischioso, perché è un progetto magari nuovo, non è adottato, bisogna stare veramente attenti. Okay? Quindi market cap, prima valutazione da fare. Seconda valutazione da fare, molto importanti, sono i volumi. I volumi ci servono, volumi concreti. Perché ci servono volumi concreti? Perché i volumi ci danno l'idea di quanto questa coin è scambiata, di quanto interesse c'è sul mercato per questa coin. Pochi volumi vuol dire che veramente ci sono poche entità che vanno a tradarla, che vanno a, eh, a dargli appunto importanza a scambiarla e poche entità che la scambiano può voler significare anche un, uno scarso interesse e quindi un progetto che effettivamente non ha preso, è stato abbandonato, non ha avuto un seguito positivo. Quindi davvero attenzione ai volumi. Ehm, è un parametro che molto spesso magari non si dà, non si dà occhio, ma è importante. È importante anche capire che i volumi possono essere creati da bot, quindi veramente ragazzi date un'occhiata a questi, devono essere consistenti. Un terzo punto importante sono gli exchange. Perché gli exchange? Perché eh, molto spesso trovate micro coin che sono listate solamente su pochi exchange di bassa entità con, eh, con volumi o fake oppure molto bassi. Attenzione perché eh, avere pochi exchange e non avere exchange importanti che la quotano può voler dire che la coin non è verificata, non si ha un reale diciamo, adozione, non è, una, non è un progetto interessante, il team non si sa chi è, magari è un team slegato che ha avuto già problemi, non c'è una reale partnership, quindi veramente attenzione anche a questo perché ci sono veramente exchange che trattano qualsiasi tipologia di coin però ovviamente più si va su exchange piccolini, più ci sarà minore volume, minore liquidità, sarà complicato acquistarla, sarà complicato venderla, quindi valutate anche gli exchange. In più vorrei fare ecco, una, un focus sui fondamentali. Okay? I fondamentali voglio dire la tecnologia. Okay? Quindi se c'è tecnologia okay, nel mercato, dovete valutarla. È una tecnologia che funziona? Il prodotto è pronto? Il prodotto è eh, sul mercato? C'è un acquirente? C'è eh, mercato per questa tecnologia? C'è veramente qualcosa di costruito sotto oppure non c'è? Perché? Perché un, una, uh, una coin, un progetto potrebbe avere un uh, hype molto importante perché dà un'idea molto importante, ma se poi sotto non c'è la tecnologia è un fuoco di paglia perché cresce, va to the moon poi non c'è niente di base solida che lo mantiene e quindi va a picco se poi non c'è sotto una tecnologia forte. 
stessa cosa se appunto avete hype ok avete hype ma se non avete tecnologia avete solo hype appunto abbiamo detto si scende se c'è solo tecnologia ma non c'è hype non si va da nessuna parte probabilmente il progetto può essere funzionante può essere fatto bene può voler tutto però se non c'è hype non c'è marketing non c'è sostanza anche comunicativa ok non si va da nessuna parte perché ovviamente serve serve potenza, serve eh, denaro, servono iniziative che vengono svolte da questi progetti, partnership, continue evoluzioni, continui aggiornamenti, una community forte, una community forte molto importante per sostenere questi progetti nel lungo periodo e dargli comunque l'infa vitale di continuare. Quindi mi raccomando, tech fondamentali e hype penso siano le cose più importanti per un altcoin se manca uno dei due non si va da nessuna parte se manca il fondamentale ovvero la tecnologia si può avere un pump ma poi non c'è continuazione non c'è sostenibilità di questo pump se c'è solo hype scusatemi se c'è solo fondamentale e non c'è hype probabilmente non si decolla ok e poi è molto importante questo le condizioni di environment Ok, come sono le condizioni di mercato? C'è attenzione sulle alz, le alz stanno soffrendo, stanno crescendo, perché è inutile andare ad acquistare una coin che magari è anche interessante, funziona bene, è un bel progetto, però non c'è attenzione sul, sulle alz. Perché? Perché o ho fatto un investimento in lungo periodo e quindi vi esponete a un rischio di lungo periodo sulla, su quell'alz, ok, d'accordo, ci siamo, fate un piano di accumulo. Però se voi andate a prendere un alz piccolina, in un momento in cui le alz piccoline non vengono considerate dal mercato, ok? Vengono, insomma, eh, messe in secondo piano, è ovvio che prendete un rischio ulteriore. Perché oltre ad avere il rischio dell'altcoin stessa, avete un rischio di mercato, un rischio di environment, ok? Di confidenza su questi progetti. Quindi davvero valutate attentamente quando andate a prendere un progetto. Io sono totalmente contrario a prendere i progetti a scatola chiusa perché i progetti a scatola chiusa non fanno altro che farvi perdere soldi, ma anche per un motivo. Perché quando lo vedete scendere e voi non sapete il perché sta scendendo, non lo sapete perché? Perché magari non avete studiato bene il progetto, non sapete cosa state acquistando, magari l'avete sentito dire in giro e voi l'avete acquistato. Avere una, un'idea concreta di questi fattori vi fa anche essere più consapevoli di quello che poi effettivamente voi eh, volete da questo progetto, da quello che vi aspettate, da quello che può essere lo sviluppo. Quindi veramente è molto molto importante, questi punti chiave sono pochi, sono sei, ma credo siano veramente fondamentali per capire cosa state trattando. Ora, io non mi voglio dilungare qua, perché voglio farvi un esempio. Ora, io ho preso questa coin qua, un po' a caso, non c'entra niente, non... non, non non la conosco, la conosco di vista, ma non è pensato, non vi ho preso questa perché è una coin buona, eh. ne ho presa una a caso. Voglio farvi vedere come si ragiona. Allora abbiamo detto market cap, ok, market cap di questa coin è 794 milioni, quindi comunque una coin in rank 78, comunque una cap che si avvicina diciamo al miliardo, già è un progetto abbastanza solido, siamo in top 100, comunque abbiamo dietro mh, del capitale, ok, non è, un, non è poco, ok. E quindi già qua possiamo fare una valutazione comunque che di market cap siamo a posto. Può essere accettabile. Volumi sono 112 milioni, ok? Quindi 112 milioni di volumi di scambio in 24 ore su una coin sicuramente un buon volume. Quindi già mi fa pensare a me che a livello di exchange ci siano exchange importanti che la supportano. Perché altrimenti questi volumi solitamente non li avete. Allora... Anche i volumi, diciamo, hanno passato questo test. Andiamo a valutare il market. Quindi, quali sono gli exchange che la listano? E vedete benissimo che non ce ne sono tantissimi, ma avete Kraken, avete Wobby Global, ok? Direi questi qua, questi due che si differenziano, e OKX, ok? I volumi li fate praticamente quasi tutti su Kraken e Wobby, ok? Quindi già qua mi fa pensare che comunque la coin è supportata da exchange importanti, da exchange comunque fondamentali per il settore, quindi comunque sia avete una, una buona liquidità, perché se voi volete liberarvi di questa coin la potete vendere tranquillamente su Kraken. I volumi ci sono, non rimanete con le coin in mano perché non riuscite a venderla a un prezzo decente. Ok? Quindi lo spread tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita non sarà alto, ok? Sarà sempre molto molto liquido e quindi sarà un'ottima coin fondamentalmente da questo punto di vista qua. Ok? Ora, 
se voi volete andare a approfondire quelli che sono i fondamentali della coin, abbiamo detto i fondamentali e l'hype, dovete andare poi nel sito del progetto, capire effettivamente di dove se ne parla, come se ne parla, su Twitter, andate su, sui vari gruppi Telegram, capite come sono le community, se sono popolate o meno, ok? Appunto qua vi dà anche CoinMarketCap qualche link, qualche riferimento per andare su Twitter della Coin, su Medium, per capire un pochino di cosa stiamo parlando, ok? Quindi qua avete poi tutto quello che è il discorso appunto dei eh, fondamentali e dell'hype, ok? Fondamentali e hype. La valutazione invece complessiva di mercato dovete farla voi sulla base dei vari indicatori, della dominance di mercato, eccetera. Io... Spero di avervi dato delle, degli spunti di riflessione, non è, un, non è un video per dirvi questa coin è da comprare o non è da comprare, ma è per farvi capire come si va a ragionare okay, su queste coin, come bisogna affrontare questo mercato delle alz, quali sono secondo me alcuni punti chiave da tenere in considerazione, è ovvio che queste sono istruzioni per l'uso, la differenza la fate con l'esperienza, con lo studio seguendo appunto i contenuti di tutti quanti cercando di informarvi il più possibile perché ragazzi io spunto sempre tanto sul concetto di eh, formarvi perché perché se un giorno vi manca una persona che vi dice le cose effettivamente rimanete al palo quindi se voi siete eh, capaci siete eh, autonomi nel prendere delle decisioni è buon per voi e per il vostro investimento io ragazzi mi fermo qua perché non voglio andare lungo neanche oggi con questo video come sempre se vi piacciono questi contenuti iscrivetevi al canale mi state aiutando tantissimo con le iscrizioni mettete un bel like sembra banale ma veramente mi aiutate tanto per far spingere questo contenuto il più possibile potervelo fornire ogni, ogni giorno questi contenuti di spunto noi ci vediamo questa sera Mi fermo qua ci vediamo in live ore 20.45 ciao ragazzi